Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. And uh, join our church every Sunday, 9 a.m. at Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. We are in our journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. So this is our midweek sermon or teachings. We call this a uh, walk through the Bible. And these are the books that uh, we're almost done. We're done with the Old Testament. We're almost done with the New Testament. We're into our last book, which is the Revelation. And uh, of course, who wrote the Revelation? It's the Revelation of John. John, who also wrote the Gospel of John, the first, second, third John, and the Revelation. So for tonight, um, this will be the first episode. Uh, this will be the, the one of six. So we divided uh, the book of Revelation to six parts or six episodes because, you know, it's really hard to uh, somehow um, summarize or teach the book of Revelation uh, for some reasons. And that is the, sabi nga nila, ito yung pinaka hindi masyadong binabasa sa Biblia. No? Pero we will try to attempt no and uh, look into a perspective na bakit nga ba siya sinulat? Anong importansya nito sa buhay natin? At uh, anong, uh, ano ang pwedeng idulot nito na sa buhay krisyano natin? Alam nyo, uh, itong libro na to ay sinulat ni Apostol John no, no, during a time of terrible persecution ni Domitian. Ito yung cruel at infamous na emperor na napakasama kasi tayo niyang pinatay ng mga Christians. Eh. No, pinatapon niya si John doon sa Isle of Patmos. No, kung mapapansin niyo, uh, yung Isle of Patmos ay uh, isang island na malapit doon sa Ephesus, sa Turkey. So, familiar tayo lahat dito kasi napag-usapan natin ito doon sa panahon ni Pablo nung siya ay nagkaroon ng missionary work. So itong Patmos sa isang island. In fact, uh, ang mga trabaho diyan ng mga ng mga uh, bilanggo ay magmina. No? Some Christians ay pinatay diyan at uh, madami naman ay pina pinakulong or in exile ni Emperor Domitian. While in exile, no, during this terrible time, itong si John ay nakareceive ng visions. No, na ngayon, ang, ang alam nga natin, ang katantawag dito ay ang Book of Revelation. Yan, ano ba itsura ng Isle of Patmos ngayon? Yan, ganda pala doon. No, parang a tourist destination. Yan ay present time, Patmos. Anyway, alam nyo ba na ang Revelation was written to encourage Christians no not to scare no kaya kumbaga uh, madaming Kristiyano pag pinag-usapan yung revelation parang ayaw nilang basahin kasi nga natatakot sila dahil daw parang nakakatakot yung mga mga figures o yung mga uh, pagka-describe yung mga monsters may mga kung ano-ano pa so basta parang something na nakakatakot yun na nga uh, during this severe persecution eh ginamit ito no ni ni John ng Panginoon na para isulat ni John para i-encourage yung mga Christians kasi nga merong severe persecution under the rule of uh, Emperor Domitian. Alam nyo, yung mga various symbols na ginamit sa libro na to eh walang masyadong dating sa mga Roman authorities kasi hindi nila naiintindihan. So kumbaga parang ginamit talaga to na parang parang code parang ganun. So kumbaga ang goal kasi ng uh, Roman authorities noon eh 
hanap lang sila ng excuse para ma-increase nila yung persecution nila sa, sa Christians. So, pag gagamuha ka ng sulat na pertaining about Christ, pertaining about what will happen in the future, at madaling basahin ng mga Romano, ay may intercept nila. So, kung gagawa ka ng sulat na parang coded, no, parang uh, mahirap intindihin, eh dito na paihatid ni ni John doon sa mga Kristiyano na they need to be encouraged no? kasi andiyan ang Panginoon hindi tayo iniiwan. However, itong mga mensahe na to ay uh, baga clear sa mga believers no na talagang naniniwala sa Panginoon, yung talagang followers ni Kristo. At uh, at uh, ito ay malaking encouragement na ang Book of Revelation ay darating ang Panginoon. It's an assurance sa darating siya to execute justice. No? Despite present conditions, no, ang mga Kristiyano ay merong future na magiging glorious. Ayan. Ngayon, bilang isang uh, guru, uh, uh, isang teacher no, ng word, ay hindi ko naman i-attempt na interpret yung revelation dahil dahil kahit ako naman mismo hindi ko naman din lahat maintindihan as much as we can eh, we will try to explain no kung ano yung pwede niyo mabasa sa book of revelation eh paalala lang din halos patapos na tayo mula Genesis hanggang Revelation eh ito ay uh, summary lang book per book so ang pagsisipag o pagtsatsaga na basahin at uh, pagkakaroon ng interes na alamin ang salita ng Diyos ay hindi ko pwedeng gawin para sa inyong lahat. Ito ay inyong karapatan at ito ay inyong responsibilidad na dapat niyong gawin para umunlad kayo sa inyong boy spiritual. Bilang isang pastor, bilang isang Bible teacher, uh, gusto ko lamang Uh, kumbaga, bigyan ng teaser or kilitiin or uh, bigyan ng excitement or bigyan ng parang uh, fast cut. Ano yung nangyari sa book? Para alam mo yung overview. ba diba? Para pinag-uusapan tuwing sermon or Bible studies ay hindi ka naliligaw. Pero nga, ang paglalim, ang paghahanap, ang pagkabubulay-bulay, ito ay para, ito ay, ano, kumbaga, ito ay uh, responsibilidad natin ng mga Kristiyano. Ayan. Alam nyo, may mga pagtiningnan mo kasi itong Book of Revelation. Eh, may mga ano, may mga what do you call this? Uh, pagtingin, no? Uh, parang, parang, uh, paano ba sasabihin yun? O baga, perspective or mga modern views Paano mo titingnan or i-interpret ang uh, Book of Revelation? Yung iba, ang sabi nila ay tinitingnan nila, tinitingnan nila to as a preterist view. No? The word na preterist, ibig sabihin past. Kumbaga, this view teaches the events in this book na describe ni John na patungkol sa nakaraan ng church history. Meron naman nil, merong iba tiniting naman tong libro na to as historical. No, historical in a sense na kumbaga during the history ng simbahang uh, Katoliko or simbahang Kristiyano. Kumbaga those who hold this view see the visions of the book as symbols as pag pag pagkakaroon ng papa sa Roma, yung corruption sa church, yung mga ganun, no? yun yung ibang point of view. Ibang point of view naman spiritualist. Kumbaga ang view nila ay kumbaga revelation should be taken figuratively or metamorph meta mo, metaphorically kumbaga hindi literal no so yung iba naman ang uh, ang view nila dito ay futurist na kung saan tayong mga uh, evangelical christians eh ito yung ating approach no dito tayo kumbaga dito tayo tumitingin ng konti Anong ibig sabihin nito? The view na futurist ay nagtuturo ng mga events no? na kumbaga, kumbaga ang interpretation nito ay uh, kumbaga, mas literal na approach. Parang ganon. So anyway, bago ko kayo guluhin sa mga bagay-bagay na to, mas maganda siguro 
eh, alamin natin no ano yung mga outline no outline na pwede nating matutunan dito sa ating uh, uh, what they call this uh, book of revelation ayan so sabi nga eh, the words are made secret sealed up until the time of the end nako ano ibig sabihin niyan tingnan natin no uh, ano ano yung outline dito sa book of revelation so dito sa book of revelation makikita nyo kung hatiin natin sa pwedeng tatlong parte una ano yung nakita things uh, which thou hast seen pangalawa things which are no yung pangkasalukuyan and then pangatlo things which shall be hereafter yung mangyayari chapter 2 uh, to, to 22 okay simulan siguro natin sa things which thou hast seen okay so ano ba yung nakita no makikita natin to pag binasa niyo yung unang chapter ito yung pag-uusapan san So, dito muna tayo naka-focus sa episode 1 para mas maintindihan natin. Alright? Okay. So, ang uh, Book of Revelation ay ina-address no, ni John sa, ap, sa, sa, pito, sa pitong simbahan sa Asia. So, mababasa nga natin in Revelation chapter 1 verse 4, John to the seven churches, which are in Asia. Grace be unto you and peace from Him which is and which was and which is to come and from the seven spirits which are before His throne. So, familiar ba kayo sa kanta ng The God who is, was, and is to come? Diba? So, may kantang ganun eh. So, dyan, kinuha yun. Anong ibig sabihin? Kung baga, Uh, dito we find here na malapit ng uh, matapos no uh, ang uh, first century na there are already individual churches that have their own ministers and deacons so ang ibig sabihin uh, if you will look at uh, chapter 1 verse 7 no dito Ano yung describe na method ni Christ na gagamitin niya sa kanyang pagbabalik? No? At uh, ilan tao yung baga, pwedeng makawitness nito? Tingnan natin sa Revelation 1 verse 7. Behold, He is coming with clouds and every eye will see. Even they who pierced Him, kahit yung mga hindi may gusto kay Kristo o pumatay sa Kanya o yung patuloy na pumapatay sa Kanya, And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so. Amen. So, kumbaga, exciting. Dahil it's a, it's a big encouragement eh. No, na may padating. No, hindi, hindi tapos. Kasi, tandaan nyo, panahon to ng persecution. No, ng first century. Pinapatay lahat ng krisyano. So, pag may sulat na ganito, na marireceive ka, abate ka, Medyo exciting, di ba? Medyo na, nabubuhayan ka ng loob. No, doon naman sa verse 12, no, si John nakakita ng seven golden candlesticks. Di ba? Kumbaga, which could uh, very well have reminded him yung, yung golden stick ba noong ano, nakalagay doon sa tabernacle, doon sa temple, kung naalala yung pinag-aralan natin sa, 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 sa Exodus at sa Deuteronomy. Diba? Just as the candlestick, no? pag naglit up yon sa darkness ng tabernacle at sa temple, sa temple ito rin mga candlesticks na to na nakita ni John were to light up the world with the gospel. Ayan, so tinatawag tayo, no? hindi lang para maging asin kung hindi maging ilaw. So yung simbahan dapat daw ay ilaw ng mundo. Okay? It's a source of hope. Kung saan ang tao pagod, pwedeng magpahinga, pwedeng pumunta, maging masaya ang puso at may kapayapaan. Doon naman, no, doon sa, sa 
pinag-uusapan nating candlesticks na to. Ano ba yung nire-represent ng candlesticks, no? Kung titingnan mo sabi sa 120 the mystery of the seven stars which you saw in my right right, right hand and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven lampstands which you saw are the seven churches. Ayun. So kumbaga, yan yung representation, yung pitong simbahan na kung saan ay patutunghayan natin sa mga susunod pang episodes. Kumbaga, unti-unti lang para mas madali nating intindihin. Okay. Ano naman ang sinabi dito sa chapter 1 verse 13, no? Dito uh, we find in the midst of the candlesticks eh may binanggit na like the son of man, no? Tingnan natin, sabi dito, in the middle of the seven candlesticks are one like to the son of man, clothed with a garment down to the foot. No, si dito obviously it tells no where Jesus is now. In the midst of his churches. Kumbaga si Kristo nasa gitna ng kanyang mga simbahan. No? Uh, pinapa, baga, it's a, baga, kung ikaw krisyano nung unang panahon, ididecode mo to. Ano ibig sabihin nito? In the middle of the seven candlesticks, may isang son of an. So si Kristo nasa gitna ng kanyang simbahan, clothed with a garment down to the foot. No? Kumaga, he said naalala niyo yun sa ano sa Matthew 18:20 na sinabi ng Panginoon where two or three come together in his name he would be there also. So again it's a great encouragement na uh, Jesus is there hindi siya umaalis. Kahit na puro persecution na nasa paligid nila para nananalo na yung mga evil pero dito pinaparamdam. In fact, magandang encouragement din to sa panahon natin. Kasi you must look at this as an encouragement nung panahon nila at encouragement sa panahon natin. Kasi ang salita ng Diyos ay timeless. Hindi, 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 hindi kumukupas. Kumbaga. Diba? So, literal na ibig sabihin nun is sa Matthew 18.20, and where two or three come together in his name, he would be there also. It also pertains doon sa sinulat ni John na nasa kita siya ng mga simbahan. Kahit nagkakagulo na, hindi umaalis si Kristo. Pag sinabing clothed with the garment down to the foot, no, ibig sabihin eh, uh, uh, very, umaga, very confident in a sense na uh, pagkakadescribe, eh, hindi, hindi confused, hindi mga at east in perfect control parang ganon ayan so ito yung descriptions of Jesus Christ no sa chapter uh, 1 13 to 16 no tingnan muna natin no sabi nga uh, natin, sabi natin kanita uh, si si Cristo sa 13 uh, in the middle of the candlesticks nandoon ang son of man no nasa kamay niya yung stars and napapalibutan siya ng mga churches yung candlesticks so dito kitang kita na in perfect control ang Panginoon. Okay? So there is this uh, description nga sa chapter 1 verses 13 to 16 uh, in former times kasi and even now in some parts of the world ang long robe no is a token of dignity and honor. Ayan. So tingnan natin isa-isa. Kumbaga kung ikaw yung magde-decode, ikaw yung Kristiyano na papasahan itong letter na to. Paano mo siya i-interpret ngayon? Okay, so alam naman natin kasi sila nga, familiar sila dito. So, uh, uh, familiar sila na ang long robe ay token of dignity and honor. So, in-describe ang Panginoon dito kanina, clothed with a garment down to the foot. So, ibig sabihin yung long robe niya, in-describe na honorable to, itong tao na to, itong Panginoon na to, no, with dignity may dignidad. Sa Old Testament kasi, sa priestly dignity, no, ito ay may na mark ng robe, di ba? Nakarobe yung mga yung mga priest no sa Old Testament. Kumbaga, at yung golden girdle naman ay symbolic ng kanilang service sa Panginoon. So, kumbaga, uh, pagka pinicture out mo, ano yung itsura dito? 
ganyan yung lalabas at mariri, ma, ma-analyze mo, marirealize mo and then kumbaga mapagtatanto mo, mapagbubulay-bulayan mo. Teka, ang describe dito ay ang Panginoong Iso Kristo. Kung titingnan mo naman sa chapter 1 verse 14, in the next verse, no dito tinutukoy yung kanyang excuse me kanyang ulo no na white as wool or snow no at uh, ano naman sa palagay niyo ang nire-represent nito yung ulo niya daw ay kasing uh, ang baga kasing puti no ng snow no tingnan nga natin mabasahin natin yung buong chapter niya So chapter 1 verses 13 to 16 and among the lampstands was one like the son of man dressed in robe with a golden sash wrapped around his chest. So dito pinaliwanag natin na si Jesus nasa gitna ng kanyang mga simbahan, yun yung lampstands na naka in robe kasi nga nung panahon ng mga pari noon or mga mga priest noon, yung mga Levites yung, yung, sa Exodus, naka sila. It Baga, at saka may golden sash na wrap around his chest. So, ito yung itsura. Pakita ko ulit sa yung itsura. Ayan, ayan. So, dito, pinapatunayan lang na yung golden robe, ibig sabihin, meron siyang dignidad, honorable siya. No? Yung golden sash, parang it pertains to sa kanyang service, kanyang ginagawang paglilingkod, pagmamahal. Pat, pat, uh, patungkol sa atin na kahit ibigay niya pa nga buhay niya ay willing siya. So verse 14 sabi niya, the hair of his head was white as wool white as snow. So maputi daw. And his eyes like fiery flame. I mean, Intindi natin isa-isa. ano ibig sabihin niya? His feet were like fine bronze as it is fired in a furnace and his voice like the sound of cascading waters. He had seven stars in his right hand and sharp double-edged sword came from his mouth and his face was shining like the sun at full strength. Ngayon, pagka literal mong iniisip ito at pinicture mo at you tried to, kumbaga, uh, you tried to uh, picture out ano itsura nito, medyo matatakot ka talaga. Pero yun yung nagbabasa, yung Romano. Kasi yung Romano, hindi naman Christian. Okay, pag ang nagbasa, Christian, may intindihan niya. Kasi nga, uh, kaya mang i-decode. Ang nadidecode nila sa pamagitan ng kanilang cultural and uh, historic uh, background. At syempre, pinakamalaking factor, dinidecode ng Holy Spirit para sa kanila. Ngayon, bakit parang hirap-hirap maintindihan ng, ano, ng, uh, ng, ng revelation? Kasi nga, we need to ask the Holy Spirit to explain it to us. No? Kaya ito yung we're trying to do no, sa gabi na to. So, balikan lang natin uh, yung uh, his head and his hair were white, white, were, were white like wool, like snow. No? Anong ibig sabihin ba nun? No? Para sa akin, it, it, kumbaga, it, white hair, no? it talks about Parang it explains about wisdom. No, ang Panginoon ay walang katubas at tumbas ang kanyang karunungan. Puntahan naman natin doon sa sabi, eh, and his eyes were like a flame of fire. Diyan pa lang, medyo pag na, parang iniisip pa lang, parang gusto mo lang tumakbo, eh, di ba? Para alam niyo, pero dito it shows all penetrating intelligence sa power ng Panginoon to read secrets. No? Kumbaga to bring hidden things into light. Wala kang pwedeng itago sa kanya to search yung puso natin in just one glance. Ayan yung mata ng Panginoon na mag-judge sa atin sa last day. Ayan, yun naman yung ibig sabihin nun. E teka, ano naman yung ibig sabihin ng ano nga, nung, 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 nung ulit, nung, uh, nung uh, what they call this, nung buhok na puti. Diba? His head and his and hair were white as wool as snow. Sabi natin kanina, no, sa pananaw ko nga, posible na wisdom yan. Dahil ang wisdom ng Panginoon ay wala naman talagang katumbas. No? Pero pwede rin siya na kumbaga, uh, ang puti kasi, it signifies purity. No? Dito, 
uh, pwedeng interpret natin na ang white hair ng Panginoon, it signifies yung purity ng puso niya, yung purity ng intention niya para mahalin tayo at sagipin tayo. Alright, move on tayo. Nasaan na tayo? Sa, uh, paano naman yung feet? No? Sabi dito, his feet were like unto fine brass. No? As if they burn in a furnace. So dito rin, nakaka, parang yung, pag yung picture, parang, ano ba yan? Parang, parang nakakakaba naman, di ba? <laughs> dito naman, ang interpretasyon, it indicates yung mga pinagdaanan niyang trials. yung mga experience niya, yung mga yung kanyang mga suffering sa earthly life niya na which made him an all-knowing and experienced judge. Hey, imagine mo, eh, i-judge ka ng isang 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 hindi nakaranas ng pinagdanasan mo. Eh may mahirap naman 'yon. 'Di ba? Kaya ang tali-tali na ng Dios, kumbaga, hinayaan niya ang danasin ang lahat ng trials, experiences na 'to, sufferings na 'to. para maging all-knowing and experienced judge siya. Magkaroon ng, ng uh, credibilidad ang kanyang judgment. Di ba? So, kumbaga, well, yun na talaga siya. Yun na yung karakter niya. You know, kumbaga, hindi niya naman kailangan dumaan pa doon. Pero inayaan niya dumaan doon para ipakita nga sa tao na wala kang masasabi. Dinaanan ko yan. Kumbaga, at uh, meron akong karapatang i-judge ka. Okay. Linabi ko lang, tayo mga tao, walang karapatang i-judge ang kapwa natin tao. Pero ang tanging great judge sa bandang huli ay ang Panginoon. Ang feet of brass also represent strength and stability. Na kung sino, yan ang ating Panginoon. Merong strength and responsibility. Ah, responsibility. Stability. Okay, punta naman natin na banggit about sa voice. And his feet were like shining bronze as having been fired in a furnace. And his voice was like the sound of many waters so yung ibang interpretation cascading waters ano ibig sabihin naman nun? para sa akin no kung baka ko interpret natin to it represents authority iba sound of many waters now somehow when we receive authority or instructions from a person di ba ba sinabi sa iyo ah pakikuha nga tong ano to parang Parang walang masyadong dating eh, di ba? Pag inutusa ka, ah, sige, kung ano mga... Parang ganun, di ba? Pero pagka narinig mo, sinabi, sinabi ng, uh, ng a person with authority, sinabi niya, pwede bang pakikuha yung... Parang merong, alam niya, parang a sound of many waters, no? Parang parang ganun. Kung baga, there is something na dapat mong sundin, di ba? So, yun, yun yung pagkaka... Ano, pwede nating interpret doon sa, sa boses ng Panginoon. In uh, chapter 1, verse 16 naman, dito, meron sinasabi na uh, we are told dito na in His right hand, merong seven stars. Itong seven stars na to ay mga angels daw ng mga churches. Ang word na angel, alam, alam naman natin, ay ang ibig sabihin ay messenger. So these angels ay mga messengers or pastors of the churches. So, being in the right hand has to do with the divine calling of a pastor. So, yung, yung, yung mga, mga, mga stars na to na, rep, na nagre-represent ng mga angels sa churches, nang ibig sabihin nga ay angels ay messengers, na ang present messengers ngayon ay ang mga pastors na kung bakit nakalagay sa kanyang right hand ay dahil It speaks about the divine calling of a pastor. Tama-tama. Clergy or pastor's appreciation man. Ngayon, shout out sa lahat ng mga pastor dyan. Now, linawin lang natin. It does not mean na ang pastor is closer to God. But he is called to lead the church in the will of God. Okay? So, hindi dahil sa favorite yung pastor or whatever. Or mas close sila. No? Hindi, hindi ito. Hindi yun ang intensyon. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, ang mga pastor ay may divine calling mula sa Panginoon. No? Kaya dapat mahalin natin ang ating mga pastor, igalang natin sila, at makinig tayo sa kanila. Hindi po pwede yung uh, sabihin natin, Pastor, ba't di ako lumalago? 
Eh, una-una, baka wala ka sa simbahan. Kaabsan ka pa lagi. Mahirap ka namang turuan ng mag kung lagi kang wala. Di ba? Pangalawa, pinahihirapan mo yung divine calling ng Panginoon sa pastor kung hindi ka makikinig doon sa pastor. Pangalawa, pangatlo, eh, importante na magpasakop ka. Magpasakop ka, ibig sabihin, hindi para diktahan ka. Kung tibigyan mo ng karapatan yung pastor na ituwid ka, hindi lang yung tanggap ka ng tanggap ng magandang preaching, masarap sa pakiramdam, pero pag nirebuke ka ng Panginoon sa pamamagitan ng preaching, wag mo na maawayin yung pastor. <laughs> Wala naman siya kinalaman doon. Eh. Ano, Holy Spirit na nangungusap sa iyo. Anyway, punta na tayo. No? Comparing kasi doon sa pagsapa naman natin yung two-edged sword na binanggit. no na pagdescribe kay Jesus. Na comparing din sa Revelation 1:16, no. Sabi dito, and he had in his right hand seven stars and out of his mouth went a sharp two-edged sword. So may lumabas, may lumabas no na two-edged sword sa kanyang bibig. Nakatakot, di ba? Ano yung nire-represent ng two-edged sword na to? Kasi matatagpuan mo matatagpuan mo rin to sa Hebrews 4:12. Eh. Sabi dito, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Na bagalus parehas, di ba? So ano to, di ba? Ibig sabihin, buhay ang salita ng Diyos. Para sa dalawang talim na espada, talaga masusugatan ka. Ayun na nga. No, kapag ka ikaw ay nagsimba, nasugatan ka at nire-review ka ng Panginoon, di ba? Wag ka, mag-react ka ng tama, umingi ka ng tawad. Wag yung sisihin mo yung katabi mo, sisihin mo yung pastor, sisihin mo yung simbahan, sisihin mo lahat ng tao na pwede mo sisihin, pero hindi mo sinisisi yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan sisihin yung sarili mo, pero you need to accept, you need to repent, you need to ask God for, uh, kumbaga, for forgiveness. Di ba? So, puntahan naman natin doon sa tinatawag na His countenance was as the sun shines in His strength. O, sabi dito, His face was like the sun in all its brilliance. Ano naman ibig sabihin ito? No? At paano natin ito i-compare? Doon sa experience ni Saul ng Tarsus, noon nandun siya sa Road of Damascus, no? sa chapter 9 verses 3 to 9. Kasi nabanggit doon na naglalak, nagtut, naglalakbay siya sa Road to, Dama, uh, road to Damascus. Tapos tinatagpo siya ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Panginoon. No? After falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Di ba? So, kumbaga, tapos di siya nakakita. Di ba? Parang the sun shines in his strength. No, ganun din ang pagkaka-describe doon sa ano. Hindi naman nag-usap siguro 'tong mga 'to. Sa doon sa may Book of Revelation. No, kasi yung katotohanan no, yung yung katotohanan pag uh, inilawan ng Panginoon, mahirap minsan na makita, minsan minsan nakakabulag eh. 'Di ba? Talagang pag iniluminate yung kasalanan natin eh, talaga naman halos di tayo makakita. Baga the vision here, eh, eh, mahirap. Baga mahirap ipaliwanag. Dito na experience si Paul na talagang, Lord, ikaw talaga yan. Kasi iniilawan mo lahat ng madilim sa buhay ko. Lahat ng kasalanan ko. Gusto mong sabihin ko sa iyo, umingi ako ng tawad. At hindi nang... Gusto natin mangyari sa mga kapatid natin. Mingi tayo ng tawad sa Diyos. Alam mo, alam mo yung pagkakamali mo. Di ba? So, ihingi mo ng tawad. Kaya nga, his countenance was, the sun, was as the sun shined in his strength. Okay, sa last part sa Revelation 1.17, sa huling pagkakataon, as we end. Sabi dito, and when I saw him, I fell at his feet as dead. Na nakita ko ang Panginoon. Sabi ni John, naku, parang bumulagtan na lang akong para akong hinimatay. At no, sabi ito, and he laid his right hand upon me. No? So, nilagay yung kanang kamay ng Panginoon sa kanya, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Wow. 
Baga dito, yung vision is almost too much no, for John to behold. So, nangyari, he falls dead at the feet of the Son of Man. Tanong, how, how would you react dito sa presence ni Jesus no? in all His splendor and majesty? Kung ikaw si John. Di ba? Ang hirap kasi parang una-unang hirap. Ang hirap intindihin lahat. Pagkatapos merong kantas na isulat lahat yan para ibigay sa mga churches para maging encouragement. Pero syempre, itutulungan ng Holy Spirit. Pero dito para sa akin, isa lang ang yung with all splendor and majesty ng Panginoon yung pag, pagharap niya kay John para sa akin. Kung ako si John, wow. Ito ang malaking assurance sa akin dito. God is on the throne. na hindi totoo yung sinabi ng mga Romano na pinatay nila si Kristo. Ang Diyos mabalik. Ang Diyos in perfect control. Sa lahat ng pandemya ngayon, COVID-19, confusions, anxiety, depressions, economic turmoil, madami kang problema sa buhay bukod dito. Tandaan mo kapatid, He is in perfect control at someday isang araw walang nakakaalam siya muling magbabalik nagbibigay ng pag-asa sa atin ang kanyang pagbabalik at sa kanyang muling pagbabalik napakagandang buhay ang naghihintay sa atin na buburahin lahat ng paghihirap pigati na nararanasan natin sa panahon na ito Maraming salamat po. Next attraction, next Wednesday, pag-usapan natin Revelation Sole, episode 2 no, of 6. No, bakit ba hinati natin sa anim na episodes to? Eh, kasi nga, medyo mahaba. Pangalawa, medyo mahirap intindihin lahat. So, kailangan nating mag-aral. At saka, uh, paano ba i- ita-translate ang isang matalinghagang libro sa layman's term, lalo na sa Pinoy linggo. At mas maintindihan na nakarami. Marami po salamat at uh, I'll see you next Wednesday. God bless you. Kami po ang inyong LA First Filipino Church of the Nazarene. Marami salamat po. God bless. Bye.